欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、演流川枫，你觉得 OK 吗？等了二十六年，灌篮高手的山王一战终于开始了。不过，电影情怀什么的，不是今天的重点。今天想玩个话题：假如内娱拍《灌篮高手》真人版，能让谁演？纯属娱乐，不必当真，就当为爷青回助助兴。灵妖谁是搞怪臭屁担当？樱木花道。提名一：王大陆。大家仔细观察一下这两人的发型、脸型。表情的对比图，是不是感觉是一个模子刻出来的？眼神里透露出樱木花道的那种清澈、愚蠢且坚定。樱木花道是校园混混，王大陆看着就像那种上课迟到、每天在学校不做正事、动不动就制霸校园周边的混混。樱木本人是个逗逼，王大陆性格也是这样。那张惊世骇俗的吃孩子，大家都记得吧？提名二，王鹤棣。一部《苍兰诀》挖掘了王鹤棣的 B k i n g 感和中二魂。不过，东方清苍的中二是中式玄幻味儿。王鹤棣像樱木那样，有一种脑干缺失的沙雕，三分肢体不协调，三分脑回路清奇，四分行为奇奇怪怪，而且。和樱木一样，都比较臭屁。一个说自己是天才，一个说不敢看自己的视频，怕被自己帅死。零二面瘫拽王争霸赛，流川枫。提名一：王一博。流川枫看着聪明，实则是单细胞生物，除了帅之外，还一定要软趴趴。王一博的三白眼、冷白皮、酷盖人设。都跟流川枫有重叠，身高再高一点就更好了。提名二，杨洋。流川枫正好话少，没表情，整部漫画就笑过一次。杨洋就比较适合演冷面帅哥，不需要做很多表情，连话都不需要说，安安静静站在那比什么都强。毕竟。我们都知道杨洋,洋大面积做表情是什么样。零三清纯校花范最难拿捏。赤木晴子，提名一：周慧敏。晴子和周慧敏真的长得很像，而且晴子也是清纯女生那一挂的。周慧敏作为华语娱乐圈玉女掌门人之一，不管是形象、气质还是人设，都与晴子相当适配。提名二，陈都灵。陈都灵本身就是以清纯校花出道的，和晴子的人设相当贴切。零四谁是标准的阳光开朗大男孩？先到章。提名一，吴磊。神奈川有四美，湘北占了两美，流川枫和三井寿，另外两美是先到章和藤真剑司。仙道的实力与流川相当，但与冷面流川不同。仙道是个爱笑、爱海钓、超阳光的帅哥。吴磊是体育系男生，不用我多说了吧？阳光、精神、体力又好，和仙道匹配度很高。提名二：刘昊然。体育系男生除了吴磊，还有刘昊然，少年感十足。阳光开朗，头脑聪明，偶尔还会使点小坏。而且，刘昊然本人也是《灌篮高手》粉丝，对人物诠释应该也很得心应手。不过，缺点是刘昊然奶狗气太重，仙道会更成熟一点。提名三：胡歌，熟的程度再高一点，那就是胡歌，年轻十岁的胡歌。为啥这么说呢？因为仙道虽然是个高中生，但是爱好非常老年，动不动就去海钓放松身心。
。胡歌就是这种类型，内娱的中老年干部。零五最贴脸的胖乎乎球场老爹，安西教练。提名一：郑则仕。单从外表和体型上来说。郑则仕可能是最适合饰演安西教练的演员之一，虽然少了眼镜这个本体。提名二：洪金宝，这个就不用多说了吧，外形就很相似，而且安西教练一开始也是非常严厉的类型，后期才逐渐温和。洪金宝演戏也是如此，演安西教练应该很得心应手。零六谁更符合很努力的文艺书生？木木公言。提名一：苏有朋，《情深深雨蒙蒙》大家都看过吧？虽抛开嘴炮不谈，杜飞那个造型就是木木本木好吗？虽然苏有朋年已五十，但奈何保养的当，戴上眼镜 cos 一把，三十年前还是没太大问题的。而且木木也是个优等生。成绩很好，这点和苏有朋也很像。唯一的 bug 就是身高差了二十多公分。提名二：张艺兴。木木为人谦和，虽然条件不出众，但非常努力。努力努力，想到谁了？张艺兴三个字就差打在脸上了。不可多见的努力人设放在他身上，那不得是本色出演。更重要的是。身高都和木木很相似，零七谁能演好《浪子回头》？三井寿。提名一：谢霆锋。三井出场就是混混，早期长发飘逸当疯批的时候，又痞又拽，从良之后又成熟稳重。但现在的内娱男明星普遍太乖了，没有脾气，只能放眼香港。从意气风发的篮球少年到不良少年，在最后对教练说：“教练，我想打篮球。”谢霆锋本人的经历倒是和三井有些相似，类似的角色也演过不少，应该能演出三井迷茫后的坚定感。提名二：余文乐。余文乐身上既有不良少年的魂师感，又有中年的成熟稳重。如果能请动余文乐，想必很精彩，而且演技也有保障了。零八最适合体育界的痞帅明星，宫城良田。提名一：黄宗泽。宫城良田是问题少年，和才子有着说不清道不明的关系，尤其是永远戴着的那个耳钉，同样的左耳耳钉，让人一下就想到了黄宗泽。虽然 Bosco 年逾四十，但痞帅劲头十足，还能闻到青春与阳光的荷尔蒙气息。论气质，论外形，都相当适合黄宗泽。不过在单恋才子这方面，可能稍稍欠妥。提名二：陈冠希。工程的人设是什么？超级问题儿童，热爱打架斗殴，戴着一只耳钉。性格倔强，认死理，这就不得不提华语娱乐圈痞帅鼻祖陈冠希。和工程一样，喜欢勾嘴笑，耍帅，但又不油腻。陈冠希作风放荡不羁，和工程一样，喜欢勾嘴笑，一看就是干架也不再怕的类型。演工程良田再合适不过。提名三：陈坤，轻佻的眼神，高低眉。嘴角扬起充满自信的微笑，还有闪耀在左耳的耳钉。大家都记得那个不良公子哥金燕西吧？唯一的 bug 就是工程要更壮实一点。零九不帅，但看起来很可靠。赤木刚宪，提名一：王千源。赤木刚宪外号大猩猩，首先身形得壮硕，其次作为队长。他也是整个队伍的顶梁柱。大家都知道王千源外形不突出，但这没关系，因为赤木刚宪外形也不突出。要找个大帅哥演大猩猩，那怎么看怎么别扭。而且王千源也是壮硕型，那张脸就充满故事感。
非常能演出赤木那种隐忍克制、能托底大家情绪的感觉。提名二，朱亚文。朱亚文一直走成熟稳重风，虽然没有赤木那么壮，但会是在团队中让你觉得非常可靠的人。作为炫妻狂魔，我觉得他应该也会是妹控。十谁能胜任阴柔挂运动员？藤真健司。提名一：张新成。藤真长着一张爱豆脸，而且性格温柔到爆，人美心善，对待女生彬彬有礼。这种温文尔雅的角色很适合张新成。提名二：鹿晗。藤真健司是《灌篮高手》里唯一带有阴柔色彩的人物。鹿晗在外形上倒是比较贴合。提名三：白敬亭。作为翔阳王牌，藤真是球员也是教练，场上是活力四射的主力球员，场下是冷静的教练，身上有一种少年的成熟感。白敬亭在这一点比较合适，而且穿衣显瘦，脱衣有肉，和藤真一模一样。十一，谁是你心中的性感的大姐大？才子，提名一，舒淇。才子是大姐大，神经大条，但又不失可爱。就算跟女生半个字不讲的流川枫，见了她都要嗨一声。而舒淇，卷毛，厚唇是才子没跑了。唯一的 bug 大概是，不可能才一个功成良田爱她。提名二，于南。于南的嘴型与才子真的很像，而且于南一直以来的戏路都是那种御姐型，既有女性柔美的一面，又有男性阳刚的一面。于南来演，相信会把才子演绎的淋漓尽致。十二元寸帅哥看过来，泽北荣治。提名一，陈伟霆。别的不说。陈伟霆圆寸的时候和泽北真有几分神似，而且从人设上看，泽北本人喜欢单打独斗，速度极快，带球犀利，板起脸来自带一种疏离感，这一点和陈伟霆给人的感觉很像。提名二：黄景瑜。同样身体素质优越、机动速度快的还有黄景瑜。黄景瑜也自带体育系男生的特点，圆寸的时候和泽北也有点像。拥有《灌篮高手》是我们的幸运，即便过了二十六年，当音乐响起时，他们仍然十六岁。你觉得这些演员谁比较合适呢？观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。